எல்லா கிளாஸும் நல்லா கவனிச்சாச்சு நல்ல தெளிவான நோட்ஸும் எடுத்து வச்சாச்சு எல்லா சாப்டர்ஸும் நல்லா தரவா படிச்சு முடிச்சாச்சு ஈவன் ஆஃப்டர் கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டடி செஷன்ஸும் அட்டன் பண்ணியாச்சு இவ்வளோ பண்ணிட்ட பிறகு என்ன எதிர்பார்ப்போம் அந்த பிக் எக்ஸாம் அன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணுவோம் இல்லையா ஒருவேளை ரொம்ப நர்வஸ் ஆகி ஈவன் ஈஸியஸ்ட் கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர் கூட மறந்து போயிடும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக இருந்துச்சுன்னா இது டெஸ்ட் ஆன்சைட்டியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டெஸ்ட் ஆன்சைட்டி ஒரு வகையான பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன்சைட்டி வரவிருக்கக்கூடிய எக்ஸாமோ டெஸ்ட்டோ கண்டிப்பாக எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் மன அழுத்தம் தரக்கூடிய காலமாக தான் இருக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் அப்போ எக்ஸாமுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்து கூட சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனாலும் டெஸ்ட் ஆன்சைட்டிங்கிற கண்டிஷன் ரொம்ப சிவியரானதாக கருதப்படுது காரணம் இது நம்மளுடைய லேர்னிங்கும் அண்ட் டெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸும் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால இன்ஃபேக்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் நர்வஸ்னஸ் நம்மளோட பெஸ்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஆன்சைட்டிங்கிற இந்த பதட்டில்லை நமக்கு எப்பவுமே கெட்டதான்னு பார்த்தா கிடையாது சர்டின் சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு டேஞ்சரில் இருக்கோம் லைக் காரம் நம்மளை நோக்கி வேகமாக வந்துட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நேரத்தில் நம்மளோட அட்டென்ஷன் அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி துரிதமாக செயல்பட வச்சு அந்த இடத்துலேருந்து எஸ்கேப் பார்த்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணது இந்த ஆன்சைட்டி நான் முன்னாடி சொன்னது போல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கும் இந்த ஆன்சைட்டி நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது அது நம்மளை மென்டலி அலர்ட் ஆக்கி எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது விழிப்புணர்வாக இருக்கிறதுக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் ஒரு லிங்க் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போது அதிக விழிப்புணர்வாக இருக்கிறது நம்ம எக்ஸாமில் நல்லா பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஒரு லைனை தாண்டி போகும்போது நம்ம அதிகமான ஆன்சைட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போது கண்டிப்பாக நம்மளோட டெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் அது ரொம்ப சகஜமானதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஈஸியாக விட்டுடுவோம் ஆனால் ஒரு வேலை அதை கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு உடம்பெல்லாம் வேர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் உடல் நடுக்கத்தோடு காணப்படுவாங்க படபலன்னு ஹார்ட் அடிச்சுக்கும் சில பேருக்கு வாயிலாம் வறண்டு போயிடும் தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும் நாசியா தலைவலி டயேரியா மூச்சுடுற சிரமம் இதெல்லாம் ரொம்ப காமனான சிம்டம்ஸாக இருக்கு அடுத்து அறிவாற்றல சேஞ்சஸ் இருக்கும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறையவே இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு எவ்வளோ நல்லா படிச்சிருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆகிடுவாங்கன்னு நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க படிப்பில் கவனம் செலுத்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எக்ஸாமில் எவ்வளோ நல்லா தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர் கூட மறந்து போயிடுவாங்க அடிக்கடி பிளாங்க் ஆகிட்டேங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போது படிச்சதில் மறந்து போயிடுங்கிற பயம் அதிகமாகவே இருக்கும் தோல்வி அடைஞ்சிடுற பயமும் அதிகமாக இருக்கும் செயல்லையும் சேஞ்சஸ் இருக்கும் சில பேர் காலை ஆட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அட் எனி காஸ்ட் அந்த எக்ஸாமுக்கு போகிறது அவாய்ட் பண்ணணும் நினைப்பாங்க சிவியர் ஆன்சைட்டி இருக்கவங்க இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் ஸ்கூலுக்கு போகிறதே நிறுத்திடுவாங்க ஒரு ஹோம் ஒர்க் இருக்குன்னா அதை நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் சொல்லி தள்ளி போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கொஷனுக்கான ஆன்சர் வீட்டில் கேட்டாலும் ஈவன் கிளாஸில் கேட்டால் கூட ரொம்ப நல்லாவே பதில் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதே கொஷின் எக்ஸாமில் கேட்கும் போது அவங்களால ஒழுங்காக பண்ண முடியாது உணர்வு ரீதியாக என்ன மாதிரி மாறுதல் இருக்குன்னா ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க சுய மதிப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அடிக்கடி கோவப்பட்டுகிட்டே இருப்பாங்க தன் மேலே நம்பிக்கையே இல்லாமல் காணும் டெஸ்ட் ஆன்சைட்டியை இன்னும் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த பதற்ற நிலை அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க கம்மியாக இருந்தால் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம் லோ டெஸ்ட் ஆன்சைட்டி இருக்கவங்களுக்கு என்ன தான் நர்வஸாக ஃபீல் பண்ணாலும் கூட படிப்பில் நல்லாவே கவனம் செலுத்துவாங்க கேட்குற கேள்விக்கு பதிலும் சொல்ல முடியும் மேபி வயிறு ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற சென்சேஷன் வேணால் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு இதனால் நெகட்டிவ் தாட்ஸும் இருக்காது எக்ஸாம்னால வீக் மதிப்பை இந்த மாதிரியான டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸோடையும் மார்க்ஸோடையும் அசோசியேட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு டெஸ்ட் ஆன்சைட்டி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது ஒழுங்காக எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் இருக்கிறது இன்னொரு காரணமாக இருக்கலாம் இப்போது நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்னைக்கு நைட் உட்காந்து படிக்கிறது இல்லை படிக்காமல் எக்ஸாமுக்கு போகிற மாதிரியான பிஹேவியர்ஸ் டெஸ்ட் ஆன்சைட்டிக்கு இன்னொரு காரணம் தேர்டு இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் நல்லா பண்ணலைனாலேயோ இல்லைனா எக்ஸாம் எழுதும் போது எதாவது பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்
ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் படிக்க அதுக்கப்புறம் போக போக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த டைமிங்கை அடுத்து வீட்லேயே எக்ஸாம் சுச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணி மாடல் கொஷின் பேப்பரை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேப்பர் கிடைச்ச உடனே எல்லா கொஷின்ஸும் நல்லா கவனமாக படிங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஷின்ஸை அட்டன் பண்ணுங்கள் எஸ்ஐ கொஷின்ஸ்க்கெலாம் முன்னாடியே கண்டென்ட்டோட அவுட்லைன் எழுதி வைக்கிறது சீக்கிரமாக முடிக்க ஹெல்ப் பண்ணும் உங்கள் மார்க்ஸ் உங்களோட செல்ஃப் ஒருத்தர் டிசைட் பண்ணாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க பாசிட்டிவ் செல்ஃப் டாக் டெஸ்ட் ஆன்சைட்டியை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னால் பண்ண முடியும் எனக்கு இது நல்லா வருங்கிற எண்ணம் உண்மையாகவே எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன படிச்சுங்க எவ்வளோ படிச்சிங்கன்னு கேட்காதீங்க சப்ஜெக்ட் மேட்டராக எதுவுமே டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க எக்ஸாமில் இருக்கும்போது கூட மற்றவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி வேடிக்கை பார்க்காதீங்க உங்கள் எக்ஸாமில் ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க எக்ஸாம் டைமில் அட்லீஸ்ட் செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் இருக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது எமோஷனலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் எக்ஸாஸ் ஆகிறதுனால எக்ஸாமில் ஒழுங்காக பண்ண முடியாமல் போயிடுது அதனால் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் டு மாட்ரேட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறது நம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதே போல் சாப்பாட்டும் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது நியூட்ரிஷனான ஃபுட் எடுக்கிறது நம்மளை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுது லேட்டாக போகிறதுனால டென்ஷன் ஆகி ஆன்சைட்டி அது இன்னும் அதிக தான் படுத்துது அதனால் எக்ஸாம் ஹால்க்கு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடியே போகிறது அன்வான்டட் ஆன்சைட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது தவிர்க்கலாம் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு டைம் பார்த்துட்டு இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லி டென்ஷன் ஆகுறது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான பிஹேவியரே கிடையாது அதனால் ரெகுலர் இன்டர்வியூல டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க மட்டும் இல்லாமல் கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைச்ச உடனே என்னென்ன கொஷின்ஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் ஆகணும் ஒரு மைண்டில் கேல்குலேட் பண்ணி அதன்படி ஃபாலோ பண்ணுறது இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட் மேட்டரில் ஆர் கொஷின் பேப்பர் மாடலில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா பயந்தாமல் உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்டே கேளுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்ட் ஆன்சைட்டி பற்றி உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிறது மூலமாக அவங்களோட வேல்யூபிள் சஜஷன்ஸும் கிடைக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் ஆன்சைட்டி லெவலில் கம்மி பண்ணதுன்னு ரிசர்ச் கண்டுபிடிச்சிருக்கு நிறைய வகையான ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இப்போது நீங்களே பண்ணக்கூடிய ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ரெண்டு வகையான ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்காக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டீப் ப்ரீத்திங் ஒரு சேனல் நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்காந்துக்கோங்க மூக்கு வழியாக மூச்சு நல்லா இழுத்து உங்கள் லங்ஸ்க்கு முழுக்க ஹேரை ஃபில் பண்ணுங்கள் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு அதை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வாய் வழியாக அந்த மூச்சை விட்டுருங்க இதை ஒரு ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக ஃபீல் பண்ணுற வரைக்கும் அதை பண்ணலாம் செகண்ட் ஒன் பார்மிங் மெத்தட் உங்கள் கண்களை மூடிட்டு உள்ளம் கைக்குள்ள உங்கள் கண்கள் மேலே அழுத்தம் கொடுக்காமல் வச்சுட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச காட்சியை மனசில் நினச்சிக்கோங்க அங்கே இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது இந்த டெக்னிக்கை ரெண்டு டெக்னிக்கும் நீங்கள் தனியாக பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்த்து கூட பண்ணலாம் நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் இருக்கும்போது உங்கள் மைண்ட்குள்ளேயே ஸ்டாப் எடுத்து சத்தமாக சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ரிலாக்ஸேஷன் மெத்தட்ஸ் டீப் ப்ரீத்திங் ஆர் பார்மிங் மெத்தட் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி உங்கள் மைண்டை மொதல் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் இது நீங்கள் நெகட்டிவ் தாட்ஸை நினைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட்டான பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ரேஷ்னல் தாட்ஸை உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே புகுத்துங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மறந்துடுவேன் எக்ஸாம் நான் ஒழுங்காக பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற தாட்டுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கணும் ரொம்ப நல்லா எக்ஸாம் பண்ணுவேங்கிறத சொல்லுங்கள் இவ்வளோ பண்ணிட்ட பிறகும் கூட உங்களை ஆன்சைட்டி லெவல் கம்மி ஆகாமல் உங்களோட டெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது கவுன்சிலர் தாட் ஃபீலிங் எமோஷன்ஸ் பிஹேவியர் இந்த எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணி உங்களோட ஆன்சைட்டி லெவலை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ங்கிறது ஒரு கோல்டன் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க அதை வேர்ஸ் ஆக்கிறது சில பேரண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் இவ்வளோ கம்மி மார்க் எடுத்திருக்க அவன் பார் எப்படி இருக்கா நீ பார் எப்படி இருக்குன்னு கம்பேர் பண்ணுறதுனால தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்ட பிறகும் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் கேட்குறது அவனோட ஆன்சைட்டி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவனோட மென்டல் ஹெல்த்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது அதுக்கு பதிலாக இப்போ எக்ஸாமில் கம்மி மார்க் எடுத்துட்டா என்ன அதுக்காக அவங்க போட்ட எஃபர்ட் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதும் அவங்களோட ப்ராக்ரஸை வேல்யூ பண்ணுறதும் அவங்களோட எபிலிட்டிஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுறதும் ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டராக இருந்தால் அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தை நல்லா ஆக்கிறது மட